आज इस वीडियो में हम स्केचअप इस प्रोग्राम में एक्सटेंशंस और मॉडल्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे शायद आपको अब तक यह पता चल गया होगा कि स्केचअप यह थ्री मॉडलिंग के लिए खास करके इमारतें और लैंडस्केप बनाने के लिए एक विनामूल्य सॉफ्टवेयर है और इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो तो अगर आपने इसे अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें इसके दो संस्करण हैं एक विनामूल्य है और दूसरा कमर्शियल संस्करण है विनामूल्य संस्करण में आपको इमारतों के मॉडल बनाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है पिछले वीडियो में हमने स्केचअप के बारे में शुरुआती जानकारियां ली आज हम इसमें एक्सटेंशंस के बारे में जानकारी लेंगे अगर आपने स्केचअप इंस्टॉल किया होगा तो आप यहां पर टूल बार में देखें एक्सटेंशन वेयर हाउस इस नाम का हमें एक चिन्ह दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्केचअप प्रोग्राम के साथ में प्रयोग होने वाले कई अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं इनमें से कई एक्सटेंशंस बिना मूल्य भी हैं और कुछ एक्सटेंशंस डेमो वर्जन्स हैं तो उसमें से एक बिना मूल्य एक्सटेंशन का आज हम प्रयोग जानेंगे इस एक्सटेंशन को खोजने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे ब्राउज ऑल ऑफ द एक्सटेंशंस तो सबसे पहला ही एक्सटेंशन हमें दिखाई देता है 1001 थाउजेंड एंड वन बिट टूल्स फ्रीवेयर तो बस आप इसे एक बार क्लिक करें और फिर आपको साइन इन करना होगा तो अगर आपका गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट के प्रयोग से आप साइन इन कर सकते हो अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो एक गूगल अकाउंट बना लीजिए तो यहाँ पर आप अपना जी का ईमेल एड्रेस लिखें और पासवर्ड लिखें और फिर इस साइन इन बटन पर प्रेस करें गूगल में टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस का प्रयोग हो सक होता है अगर आप चाहो तो टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हो जिसमें कि किसी अकाउंट में आप अगर पहली बार एंटर कर रहे हो या फिर किसी नए कंप्यूटर से आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको एसएमएस से एक कोड भेजा जाता है तो उस कोड को यहां पर एंटर करने से लॉगिन पूरा होता है तो एक यह एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है जीमेल के अंदर तो यहां स्केचअप को हम अलाउ कर रहे हैं अपने गूगल अकाउंट के अंदर तो हम इसे एक्सेप्ट बटन दबाते हैं तो बस इस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो चूँकि मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर दिया है तो अब यहाँ पे इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल बटन हमें दिखाई दे रहा है जब आपके ब्राउज़र में पूरा हो जाएगा उसके बाद में उसे आप रन करोगे तो वह स्केचअप के अंदर उस एक्सटेंशन को अपने आप इंस्टॉल कर देगा जब इसका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा जो ऊपर ही टूल बार हैं उसमें आपको ये इस तरह के टूल्स दिखाई देंगे तो अगर आप टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करें तो हम यहाँ देख सकते हैं 1001 थाउजेंड एंड वन बिट टूल्स तो इसे आसानी से इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है अगर आप इनमें से किसी टूल का प्रयोग ना कर रहे हों तो आप इसे डिसेबल भी करके रख सकते हो ताकि आपके स्क्रीन के ऊपर जगह बनी रहे तो हम इसमें से कुछ टूल्स का प्रयोग आज देखेंगे खास करके इसके अंदर एक टूल है जो हमें दीवारों के अंदर खिड़कियां बनाने के काम आता है तो हम जल्दी से एक आसान सा मॉडल बनाते हैं और इसमें हम एक खिड़की बना देंगे तो यह रही एक दीवार और इस दीवार के अंदर हमने खिड़की के लिए जगह बनाई है इस टूल का प्रयोग करेंगे डिवाइड सेलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स तो असल में यह एक फेस पर काम करता है अब चूँकि दीवार के अंदर हमने एक गड्ढा सा बना दिया है 
तो यहाँ पर कोई फेस नहीं है तो फेस रिड्रॉ करने के लिए हम लाइन टूल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं तो जैसे ही हम एक लाइन खींचते हैं इसमें एक फेस बन गया अब अगर आप इसे घुमा कर देखें पीछे की ओर से तो दीवार में यह हिस्सा है अभी भी इसमें चौखट सी बनी हुई है सिर्फ दूसरी तरफ से हमको एक प्लेन मिल गया है इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यह टूल लेंगे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पैनल डिवाइडर हम इसे रेक्टेंगुलर फ्रेम ही रखेंगे और नंबर ऑफ़ रोज हम लेंगे वन नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेंगे थ्री और बाकी सारी चीज़ें बस वैसी की वैसी रखेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे क्रिएट विंडोज़ फ्रेम अब देखिए यहाँ पे झट से एक विंडो की फ्रेम बन गई क्योंकि हमने वह फेस सेलेक्ट करके रखा था तो उतने हिस्से में एक ही रो है तो एक रो है तीन कॉलम्स हैं तो इस प्रकार से आप जितने रोज और कॉलम्स चाहो तो अंदर की ओर से यह बिल्कुल खिड़की के जैसा दिख रहा है अगर आप चाहो तो इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें पेंट बकेट की ज़रूरत होगी तो यह मटेरियल्स का विंडो खुल गया अब मटेरियल्स में हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांसलूसेंट अब ट्रांसलूसेंट में कांच के जैसे मटेरियल हैं तो हमने ये कांच का मटेरियल सेलेक्ट किया और हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम उसे एक अलग से मेटेलिक कलर दे सकते हैं तो इसमें से हम मेटल सेलेक्ट करते हैं और मेटल में मेटल एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमने खिड़की बनाई है इसमें जो फ्रेम है इसका ये एल्यूमिनियम के कलर का बना है और जो खिड़की के कांच हमने इसको हल्के नीले रंग के कांच बना दिए तो इस तरह से यह जो टूल है वन थाउजेंड एंड वन बिट बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप इसमें स्टेयर केस बना सकते हो जैसे अभी हम स्टेयर केस का उदाहरण यहाँ पे लेंगे हम यहाँ से चुनते हैं बिल्ड आर सी डॉग लेग स्टेयर केस तो बिल्ड स्टेयर केस का विंडो आता है अब इसमें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जैसा चाहो तो इसमें सारे ऑप्शंस हैं कि एक स्टेयर केस बक्के बनाते समय आपको सीढ़ियों की हाइट कितनी चाहिए या विड्थ कितनी चाहिए और या फिर डिस्टेंस अलग अलग जो इसमें आयाम है इसके आप यहाँ पर लिख सकते हो इसकी साइज़ आप जैसी चाहो बना सकते हो तो बस हम यहाँ पे बिल्ड स्टेयर के सेलेक्ट करते हैं और अपने मॉडल में आएंगे और फिर हमें जहाँ स्टेयर केस को रखना हो वहाँ पे एक बार क्लिक करें और फिर इसका ओरिएंटेशन चूज़ करें किस तरफ आपको इसे रखना है और बस और एक बार क्लिक करके छोड़ दें तो ये देखिए हमें अब बनी बनाई स्टेयर केस मिल गई और ये जो ऊपर की जो जो दो लाइनें हमें दिख रही हैं इसके रेलिंग के लिए बनी हैं तो इस लाइनों का प्रयोग एक्चुअल रेलिंग के की जो शेप है वो बनाने के लिए प्रयोग में आती है वो हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे आप किसी भी टूल पे अगर माउस का पॉइंटर ले जाओ तो उस टूल का नाम और फिर उसका क्या प्रयोग है यह वहाँ पे बताया गया है अगर आप इमारतों की मॉडलिंग करते हो थ्री मॉडलिंग तो आप इस टूल को काफ़ी उपयुक्त पाओगे लगता है आज हम यहीं रुक जाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम 3D डी वेयर हाउस के बारे में जानकारी लेंगे